ഹലോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ രണ്ട് മാസം വെക്കേഷന് നാട്ടിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കുറേ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ അടുത്തൊന്നും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാതിരുന്നത് ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് വന്നിരുന്നു പെട്ടെന്ന് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് വന്നിരുന്നു വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയത് പിന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അല്ല ഇത് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി മോഡ്യൂൾ വൺ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ സൗണ്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഹെഡ് സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക അപ്പം നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് ഒരു കമൻസിൽ കണ്ടത് പിന്നെ അല്ലാണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി കൂട്ടാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി റെക്റ്റാങ്കുലാർ പ്ലേറ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് സർക്കുലാർ പ്ലേറ്റിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഡിറ്റർമൈൻ ദ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഓൺ എ സർക്കുലാർ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സർക്കുലാർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഡയമീറ്റർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് വിച്ച് ഇസ് പ്ലേസ് വേർട്ടിക്കലി ഇൻ വാട്ടർ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ഈസ് ത്രീ മീറ്റർ ബിലോ ദ ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മീറ്റർ ബിലോ സർഫസ് ആണ് ബിലോ ദ സർഫസ് ആണ് വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസ് എന്ന് ത്രീ മീറ്റർ ബിലോ ആണ് ആ സർക്കുലാർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്ററിൽ തന്നെയാണ് അതായത് ഈ ജി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്ററിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എച്ച് ജി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ഒരു എത്ര ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ മീറ്റർ എച്ച് ജി ആണ് ത്രീ മീറ്റർ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ മീറ്റർ ബിലോ ദ ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് എന്താണ് ടോട്ടൽ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ പ്രഷർ ആണ് അതായത് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി എ എച്ച് ജി ഇതാണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റോ ജി എ എച്ച് ജി ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി എന്താ നമ്മുടെ കയ്യിൽ റോ ഉണ്ട് റോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മുതൽ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് പിന്നെ ജി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇനി എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ഇത്രയാണല്ലോ ഏരിയ ഇനി നമ്മൾക്ക് അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് സെവൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഇനി നമ്മൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് ത്രീ മീറ്റർ അപ്പോൾ എ കിട്ടി എച്ച് ജി എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാം എച്ച് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫൈൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ അതായത് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സി എച്ച് സി ആണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ എച്ച് സി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എച്ച് സി എച്ച് സിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഐ ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എച്ച് ജി പ്ലസ് എച്ച് ജി ഇതിനകത്ത് ഐ ജി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു ടേബിൾ ആ ടേബിളിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് സെൻറ്റർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പം അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൈ ഇൻറ്റു വൺ സോറി പൈ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ എല്ലാവരും ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും
ഫൈവ് ടു സീറോ സീറോ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇത്രയാണ് ന്യൂട്ടൺ ഇത് യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറക്കരുത് യൂണിറ്റിന് മാർക്കുണ്ട് സോ ഫുൾ ശരിയാണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് കുറയ്ക്കും സോ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ന്യൂട്ടൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എച്ച് സി ആണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ ജി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ വരണ്ട ഐ ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എച്ച് ജി പ്ലസ് എച്ച് ജി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഐ ജി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു എച്ച് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ത്രീ മീറ്റർ പ്ലസ് ത്രീ മീറ്റർ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം കുറച്ച് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് എച്ച് സി സോ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് സർക്കുലർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ഇതെന്താ പറയുക സെൻറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് സർക്കുലർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിലേക്കുള്ള ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ അതിലേക്കുള്ള അതിലേക്കുള്ള ഡെപ്ത്ത് എച്ച് ജി ആയിട്ട് എടുത്തു ത്രീ മീറ്റർ പിന്നെന്താ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ ടോട്ടൽ പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി അതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏരിയ ആയിരുന്നു എച്ച് ജി ഡയറക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ എച്ച് സി സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി അതിന് ഐ ജി ഐ ജി എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്ഷ്യ ആണ് അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്ഷ്യയുടെ ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിക്കണം അത് എടുക്കുക അതിനകത്ത് വാല്യൂ എടുക്കുക ആ വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ പറയുക പിന്നെ വേറെ എന്താ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല യൂണിറ്റ്സ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ എഴുതുക സോ താങ്ക് യു ഈ ക്ലാസ്സിലെ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം സോ താങ്ക് യു ഇന്ന് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ക്ലാസ്സസ് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ